பயோடெக்னாலஜின்றது ஒரு ஃபோர் இயர் ஸ்பெஷல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் முதல் மூன்று வருஷம் அப்படி இருக்கணும் தியரி ப்ராக்டிக்கல் பேஸ்ட் ஃபீல்ட் விசிட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பேஸ்டான ஸ்டடிஸாக இருக்கும் கடைசி ஒரு வருஷத்தில் வந்து முதல் ஆறு மாதம் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் கிரீன் டெக்னாலஜி கோர்ஸ் இந்த ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னென்னா இதோட மெயின் ஏரியாஸ் வந்து ஃபோ இருக்கு ஒன்று வந்து சஸ்டெயினபிள் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்தது சஸ்டெயினபிள் என்வாயன்மெண்டல் டெக்னாலஜி சஸ்டெயினபிள் என்வாயன்மெண்டல் டிசைன் அடுத்தது சஸ்டெயினபிள் எனர்ஜி ஸோ நீங்கள் படிக்க போகிற எல்லா பாடங்களும் இது தொடர்பான பாடங்களாக இருக்கு அடுத்தது இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம்ன்ற ஒரு ஸ்பெஷல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்னா உங்களுக்கு உரிய இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போஷரை வந்து இது ஏற்படுத்தி தரும் நீங்கள் தேர்ட் இயர் படிக்கேக்க ஜப்பானில் போய் டூ வீக்ஸ் ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் செய்கிறதுக்குரிய சான்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அதை சொல்கிறது சக்குரா சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் அது மாதிரி டூ வீக்ஸ் இந்தோனேஷியாவில் போய் சம கோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் செய்கிறதுக்குரிய சான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்தது உங்களோட ஃபோர்த் இயரில் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ மந்த் இன்டர்ன்ஷிப் அது நீங்கள் விரும்பினா உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா தாய்லாண்டில் போய் அந்த த்ரீ மந்த் இன்டர்ன்ஷிப் செய்கிறதுக்குரிய சான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறது நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி போய் தனியாக படித்த மண்டி இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கலாம் செகண்ட் கிளாஸ் அப்பர் இருக்கலாம் அதெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்கா அந்த ஜாப் ப்ரொஃபைலுக்கும் கிராஜுவேட் ப்ரொஃபைலுக்கும் உரிய மச்சிங் வந்து சரியான குறைவு அப்போ நாங்கள் எப்போவுமே ஒரு வேர்சட்டைலான ஒரு பரிபூர்ணமான கிராஜுவேட்டாக வளரணும்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஒரேஷன் லிட்டரி ஈஸ்தட்டிக் டான்ஸ் மியூசிக் அப்படியான விஷயங்களில் வந்து எங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும் இரண்டா அதுக்குரிய பிளாட்ஃபார்மை ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் வந்து ஏற்படுத்தி தரும் இப்போ நீங்கள் பிஎஸ்சி இன் கிரீன் டெக்னாலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு மாஸ்டர்ஸ் அல்லது பிஹெச்டி வந்து செய்யலாம் நீங்கள் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸை வந்து ஸ்ரீலங்காவில் செய்யலாம் அப்படி இல்லாட்டிக்கு ஃபாரினில் செய்யலாம் ஸ்ரீலங்காவில் செய்யறண்டா ருகுண யூனிவர்சிட்டியில் செய்யலாம் பெருதேனியாவில் செய்யலாம் கொலம்பு யூனிவர்சிட்டியில் செய்யலாம் இப்போ நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கிற ஒரு கிராஜுவேட் அது செகண்ட் கிளாஸ் அப்பர் இருக்கிற கிராஜுவேட் என்னோட என்னோட லைஃப் வந்து அகாடமிக்கை நோக்கி போக போகுதுண்டா ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து நீங்கள் பெருதேனியாவில் மாஸ்டர்ஸ் அல்லது பிஹெச்டி செய்கிறது அப்படி இல்லை நான் வேலை செய்கிறேன் என் சிவிக்காக நான் மாஸ்டர் செய்ய போகிறேன் அல்லது ப்ரமோஷனுக்காக மாஸ்டர்ஸ் செய்கிறேன்டா கொலம்பு யூனிவர்சிட்டியில் மாஸ்டர்ஸ் செய்கிறது நல்ல என்ன மாதிரியான மாஸ்டர்ஸ் நீங்கள் செய்யலாம் இல்லை கிரீன் டெக்னாலஜி கிளைமேட் சேஞ்ச் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்வாயன்மெண்டல் என்ஜினியரிங் ஹைட்ரோலஜி ஜிஐஎஸ் ரிமோட் சென்சிங் இது போன்ற சப்ஜெக்ட் ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் வந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இதை விட எங்கள் சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஃபாரினில் வந்து மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி செய்கிறாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்தால் மாஸ்டர்ஸ் செய்ய தவிர டிரெக்டாக வந்து பிஹெச்டி வந்து செய்யலாம் ஆஸ்திரேலியா சைனா யூஎஸ்ஏ யூகே கனடா ஜப்பான் தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளில் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் செய்கிறாங்க மோஸ்ட்லி ஜப்பான் தாய்லாந்து போகிறவங்க திரும்பி வாரவங்க ஸ்ரீலங்காவில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஆனால் யூகே கனடா ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் பிஹெச்டி செய்ய போகிறாக்கள் வந்து திரும்பி வரது குறைவு மோஸ்ட்லி அவை அங்கேயே ரிசர்ச் ஃபெலோவாக ஒர்க் பண்ணி அப்படி இல்லாட்டிக்கு அவங்களோட ஹையர் ஸ்டடீஸில் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஏரியாவிலே சூட்டபிளான ஒர்க் வந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி கதைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு லோக்கலி குளோபலி ரெண்டு விதமாகவும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு லோக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் செக்டர் பிரைவேட் செக்டர் ரெண்டுலையும் வந்து வேலை செய்யலாம் ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னா இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நீங்கள் தான் கிரப் பண்ணிக்கொள்ளணும் இப்போ மெடிசன் படித்து முடிஞ்சால் டாக்டராக வரலாம் சிவில் செய்து முடிஞ்சால் இன்ஜினியரிங் அப்படி வரலாம் என்ற மாதிரி கிரீன் டெக்னாலஜியில் இல்லை நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அதை என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சரியான முக்கியம் நீங்கள் ஒரு பாஸ் அவுட் ஆன ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்டண்டா நீங்கள் வந்து என்வாயன்மெண்டல் அண்ட் சோஷியல் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டிக்கு என்வாயன்மெண்டல் அசிஸ்டண்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அந்த ரெண்டுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை எங்கெங்க நீங்கள் வேலை செய்யலாம் வேண்டா சென்ட்ரல் என்வாயன்மெண்டல் அதாரிட்டியில் வேலை செய்யலாம் என்வாயன்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியில் வேலை செய்யலாம் அடுத்தது எந்த ப்ரைவேட் கம்பெனியில் சஸ்டெயினபிலிட்டி யூனிட் இருக்கோ அந்த எல்லா கம்பெனிலையுமே சஸ்டெயினபிலிட்டி எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு கார்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா பிராண்டிக்ஸ் மாஸ் ஹோல்டிங்ஸ் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இங்கெல்லாம் நீங்கள் சஸ்டெயினபிள் எக்ஸிக்யூட்டிவாக வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டரில் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்தது எல்லா
இதே நீங்க எம்எஸ்சி கம்ப்ளீட் பண்ணா என்வியர்மெண்டல் கன்சல்டன்டா வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ எப்பவுமே நாங்க மெட்டாக்கல்ல டிபெண்ட் பண்ணிருக்க தேவையில நீங்க ஒரு எம்எஸ்சி முடிச்சா யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிசினஸ் நீங்க ஒரு என்வியர்மெண்டல் கன்சல்டிங் பிசினஸ் தொடங்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்மிங் பிசினஸ் தொடங்கலாம் ஹைட்ரோபோனிக் சிஸ்டம் உங்களோட டெக்னாலஜி பாவிச்சு நீங்க எந்த விதமான பிசினஸையும் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அடுத்த இன்னொரு விஷயம் நான் கதை கொண்டு வந்தா அகாடமிக் ஃபீல்ட் சில பேருக்கு லெக்சர் ஆகணும் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படி ஒரு கனவுல இருக்கிறார்கள் என்ன செய்யணும் வேண்டாம் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ரொஃபைல நீங்க வளர்த்து கொள்ளணும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருந்தா சரியான செகண்ட் கிளாஸ் அப்பர் இருந்தா கூட பரவாயில்ல அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் கமாண்ட் இருக்கணும் அதை அதுல நல்ல ப்ரொஃபிஷண்டா இருக்கணும் ஐடி ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் பர்சனாலிட்டி இருக்கணும் எங்கள்கிட்ட ஒரு இருபது முப்பது சர்டிபிகேட் இருக்கலாம் அஞ்சு பேப்பர் எழுதி இருக்கலாம் ஆனா எங்கள்கிட்ட ஒரு பர்சனாலிட்டி இல்லை என்ற நாங்க இன்டர்வியூல கட்டாயமே ரிஜெக்ட் ஆகுறதுக்குரிய சான்ஸ் இருக்கு என்னன்னா அகடமிக் ஃபீல்ட் வந்து சரியான கம்பிட்டிவான ஃபீல்ட் அடுத்தது ருகுனால படிக்கிற கிராஜுவேட்டுக்கு என்ன ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்றா இப்ப நாங்க கொழும்பு யூனிவர்சிட்டி பெரா மொரட்டுவ ஜெயபுரம் எல்லாம் போனா அங்க தமிழாக்கள் சரியான கூட பேரா இருப்பாங்க அதை நாங்க நாங்க தமிழ்ல தான் கதைக்கு பார்ப்போம் ஆனா ருகுனால ஒரு ஃபேக்கல்டி இருநூத்தி ஐம்பது பேர் போனா அதுல ஒரு இருபது பிள்ளைகள் தான் தமிழ் பிள்ளைகளா இருக்கும் அப்ப நாங்க அறிஞ்சும் அறியாமல நாலு வருஷம் முடிவுல எங்களை பாட்டுல சிங்களம் கதைக்க வெளிக்கிட்டோம் அப்ப மூன்று மொழிகளையும் திறமை அடையிறதுக்குரிய சான்ஸ் வந்து அங்க இருக்கு அடுத்தது வந்து ரிசர்ச் ப்ரொஃபைல் நீங்க வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒரு கேம்பஸ விட்டு வெளியில போய் உங்கள்கிட்ட ஒரு இருபது சர்டிபிகேட் இருக்கிறத விட ரெண்டு நல்ல குவாலிட்டியான ரிசர்ச் பேப்பர் இருந்தா அது இன்டர்வியூல வந்து வேர்த்தா இருக்கும் அப்ப நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ரிசர்ச் பேப்பர் எழுதுறதோ அல்லது புக் எழுதுறதோ அப்படியான வேலையோ செய்தா உங்களோட உங்களோட கரியருக்கு அது நல்லதை கொடுக்கும் அடுத்தது வந்து நீங்க எங்கெங்க வேலை செய்யலாமண்டா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேக்கல்ட்டில என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்யறதுக்குரிய சான்ஸ் இருக்கு அடுத்தது வந்து டெக்னாலஜி ஃபேக்கல்ட்டில பயோ சிஸ்டம் என்ஜினியரிங் என்வியர்மெண்டல் என்ஜினியரிங் போன்ற டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்யறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இதை தவிர ஸ்ரீலங்காவில யுனைடட் நேஷன் எஃப்ஏஓண்ட சஸ்டெயினபிலிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி என்வியர்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க வேலை செய்து கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து நீங்க எப்படியான குவாலிட்டி ஸ்கில்ஸ வந்து கேம்பஸ் என்டர் பண்றதுக்கு முதல் டெவலப் பண்ணணும்னா எல்லாரும் பொதுவா சொல்ற விஷயங்கள் தான் ஒன்று வந்து இங்கிலீஷ் அடுத்தது வந்து ஐடி ஸ்கில்ஸ் அதை விட நான் ப்ரிஃபர் பண்றது ஃப்ரம் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜிஐஎஸ் ஆர்எஸ் அப்படியான கோர்சஸ் செய்ய ஏழுமா இருந்தா அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா அது ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும் அதை தவிர இப்ப ஒரு ஜி கிரீன் டெக்னாலஜிக்கு ஐம்பது பேர் போறீங்கண்டா அதுல ஒரு அஞ்சு பேர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா வருவாங்க அந்த அஞ்சு பேர்ல இருந்து நீங்க எப்படி உங்களை வேறுபடுத்திக் கொள்வீங்க அதாவது வேற யூனிவர்சிட்டி வேற கிராஜுவேட்ஸ்ல இருந்து எப்படி உங்களை வேறுபடுத்தி கொள்வீங்கன்னா நீங்க ப்ரொஃபஷனல் குவாலிபிகேஷனை வந்து வளர்த்து கொள்ளலாம் ஃபார் என் உதாரணத்துக்கு கிரீன் பில்டிங் அசோசியேட் ப்ரொஃபஷனல் எனர்ஜி மேனேஜர் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் என்வியர்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் குவான்டிஃபிகேஷன் வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்ஜினியரிங் ட்ராயிங் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இது போன்ற ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸை நீங்க படிக்கிறது மூலமாக நீங்க வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவான சிவியை வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய கூடியதா இருக்கு அடுத்தது வந்து நீங்க யூனிவர்சிட்டி என்டர் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபியூச்சரை தீர்மானிக்கணும் நீங்க ஸ்ரீலங்காவிலேயே வேலை செய்து ஸ்ரீலங்காவிலேயே செட்டில் பண்ண போறீங்களா அப்படி இல்லாட்டிக்கு வெளிநாட்டுல போய் படிச்சுட்டு வெளிநாட்டுல செட்டில் ஆக போறீங்களா அது வெளிநாட்டுல போய் படிச்சுட்டு திருப்பி ஸ்ரீலங்காவுக்கு வேற போறீங்களான்னு யோசிக்கும் நீங்க வெளிநாட்டுக்கு போறீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்த் இயர் வரைக்கே நீங்க ஐஎல்டிஎஸ் அல்லது டொஃபுல் எக்ஸாம் எழுதி இருக்கிற எம்எஸ்சி பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ண தொடங்கி டிலே பண்ணா அப்படி இல்லை நீங்க ஸ்ரீலங்காவிலேயே செட்டில் ஆக போறீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு ஜாப்பை எடுத்து அதில் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி கொண்டு அதுக்கு பிறகு ஃபோரன் போய் எம்எஸ்சி பிஹெச்டி செய்யறதில் பற்றி நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதை விட ஒரு பர்சனல் அட்வைஸ் என்னடா எப்பவுமே உங்களுக்கு என்ற ஒரு மென்டரை வச்சுக்கொள்ளுங்க மேபி அது ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு சீனியர் பீப்புளாக இருக்கலாம் என்னடா எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளால் எங்களை கைட் பண்ணி கொண்டு போயிக்கா அது எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரம் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னடா எங்களை என்ன கைட் பண்றது ஒரு சீனியர் ஒரு ஒரு ஆள் அப்படி நீங்களும் ஒரு சீனியர் பீப்புளை வச்சுக்கொண்டீங்கன்னா தே கேன் கைட் யூ ஃபார் பேட்டர் வே